వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్ ప్రొడక్షన్స్ ఈ వీడియోలో ఏపీ హైకోర్టుకు సంబంధించి జనరల్ ఇంగ్లీష్ మోడల్ పేపర్ అనేది చూద్దాము ఫస్ట్ ది ప్యాసేజ్ ఇచ్చేసి మనకు క్వశ్చన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అకార్డింగ్ టు ద ప్యాసేజ్ ద బనియాన్ ట్రీస్ ఆర్ కంపేర్ టు బనియాన్ ట్రీస్ అనేది అకార్డింగ్ టు ప్యాసేజ్ ఎవరితో కంపేర్ చేశారు ది ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఓవర్ క్రౌడెడ్ సిటీస్ ఎక్కువగా జనాలు ఉంటారు కదా క్రౌడ్గా ఉంటుంది కదా ఆ వాటి వల్ల ప్రాబ్లం ఏమిటి అలాంటి సిటీస్ వల్ల అంటే అక్కడ నివసించడం A full growth banyan tree spread similar to the space of nest aerial roots or dash. This is what we call it. It is not surprising to see the banyan tree stands for. The banyan tree is not the same as the banyan tree. That's what we call it in the passage. First of all, the banyan tree are compared to. Then we compare it in the passage. Just a tall man are often the most gentle so are big trees the most friendly. First of all, we call it. టాల్ మ్యాన్ లాగా ఉంటుందంట మరియు అదే జెంటిల్గా సో మనకి ఆప్షన్లో కూడా మనకి ఏముందంటే ఇక్కడ జెంటిల్ టాల్ మ్యాన్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ద బన్యాన్ ఈజ్ పాసిబిలిటీ ద బిగ్గెస్ట్ అండ్ ఫ్రెండ్లీయెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవర్ ట్రీస్ వీ డోంట్ సీ ఎన్ మెనీ సారీ వీ డోంట్ సీ మెనీ బనియాన్ ట్రీస్ ఇన్ అవర్ సిటీస్ నవ్వే డైస్ అంటే కదా మన బనియాన్ ట్రీస్ ట్రీస్ అనేటివి ఇప్పుడు సిటీస్ అలా ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాయి ఈ రోజుల్లో కనిపించట్లేదు దీస్ ట్రీస్ లైక్ టు హ్యావ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ స్పేస్ ఇన్ విచ్ టు స్ప్రెడ్ దెమ్ సెల్స్ బట్ ఇన్ అవర్ ఓవర్ క్రౌడెడ్ సిటీస్ సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఇది కదా చూడండి ఇక్కడ అందుకే ఒకసారి క్వశ్చన్స్ కనుక చదివారంటే చదివేటప్పుడు మీకు గుర్తొస్తూ ఉంది గుర్తొస్తూ ఉంటుంది ఇది క్వశ్చన్గా ఇచ్చారు కదా అని చెప్పి బట్ ఇన్ అవర్ ఓవర్ క్రౌడెడ్ సిటీస్ వేర్ దెర్ ఈజ్ బేర్లీ ఎనఫ్ లివింగ్ స్పేస్ ఫర్ పీపుల్ బనియాన్ ట్రీస్ ద డాట్ హ్యావ్ మచ్ ఆఫ్ యర్ ఛాన్స్ ఓవర్ క్రౌడ్ సిటీస్లో ఎందుకు లేవంటే స్పేస్ లేక లేవు అంటే మనకు ఇక్కడ పీపుల్ నివసించడానికే ప్లేస్ సరిపోయింది ఎన్ఎఫ్ అంటే పీపుల్ నివసించడానికే సరిపోయింది కానీ ఈ పెంచడానికి స్పేస్ లేదు పెంచడానికి ఛాన్సెస్ లేవు ఇక్కడ ఏం చెప్పారు చూద్దాం అన్ని ట్రీస్ గురించి చెప్పలేదు పోలు సో రాంగ్ ఆన్సర్ అన్ని ట్రీస్ గురించి చెప్పలేదు కదా బన్యానికి కావాలంటే ఎక్కువ స్పేస్ కావాల్సి వస్తుంది బన్యాన్ ట్రీ పెరగాలంటే అందుకు చెప్పారు కానీ అన్ని ట్రీస్ ఉండవు సిటీలో అని చెప్పలేదు సో ఈ రెండు రాంగ్ అవుతాయి ఇక్కడ పిల్ల పీపుల్కే లివింగ్ లేదన్నారు ఆ ప్లేస్ ఏమన్నా కాదు సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ బనియాన్ ట్రీస్ హ్యావ్ నో స్పేస్ టు గ్రో బనియాన్ ట్రీస్ అనేది పెరగడానికి స్పేస్ లేదు అక్కడ సిటీస్లో నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఏ ఫుల్ గ్రౌండ్ బనియాన్ ట్రీ టేక్స్ అప్ యాజ్ మచ్ స్పేస్ యాజ్ ఏ త్రీ స్టోర్డ్ బిల్డింగ్ ఈ బనియాన్ ట్రీకి ఎంత కావాలంటే ప్లేస్ అంటే ఇక్కడ స్టోరీడ్ అంటే అంతస్తులండి మూడు అంతస్తుల బిల్డింగ్కి ఎంత స్పేస్ తీసుకుంటుందో హైట్ కానీ వెయిట్ ఇది చుట్టుపక్కల కానీ అంత స్పేస్ తీసుకుంటుందని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ కూడా అదే ఇచ్చారు ఏ ఫుల్ గ్రౌండ్ బనియాన్ ట్రీ బాగా పెరిగినటువంటి బనియాన్ ట్రీ స్ప్రెడ్ సిమిలర్ టు ది స్పేస్ ఆఫ్ ఏ త్రీ స్టోరీడ్ బిల్డింగ్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఏరియల్ రూట్స్ ఆర్ చూద్దాం ప్యాసేజ్లో ద బనియాన్ ట్రీ హ్యావ్ వాట్ ఆర్ కాల్డ్ ఏరియల్ రూట్స్ దట్ ఈజ్ ఇట్స్ బ్రాంచెస్ డ్రాప్ టు ద గ్రౌండ్ తను అంతే కదా తన ఊడల్ని గ్రౌండ్లోకి దించేసి టేక్ రూట్స్ అగైన్ మళ్ళా కొత్తగా ఒక చెట్టును మూల్చిస్తుంది ఊడల ద్వారానే ఊడలు ఇట్లా వేలాడుతూ వెళ్తూ భూమిలోకి చేరుతాయండి ఇది మామూలు చెట్టు అనుకోండి మళ్ళా దీని నుంచి ఇంకొకటి చెట్టు అనేది లేదం అనేది జరుగుతుంది అండ్ సెండ్ అవుట్ మోర్ బ్రాంచెస్ ఆన్ దేర్ బోన్ దాంట అదే సైకిల్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది బోడలు పంపించడము మళ్ళా మొక్క కొత్తదిగా మూల్చేలా చేయడము అంతా ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ చూద్దాం ఏరియల్ రూట్స్ అనేది ఏరియల్ రూట్స్ ఆర్ రూట్స్ దట్ గ్రో అప్వర్డ్స్ బికేఎం బ్రాంచెస్ నువ్వు పైకి లేస్తాయా లేదండి త్రీస్ దట్ బికమ్ ఏ ఫారెస్ట్ ఇది కాదు ఇప్పుడు చదివే దాంట్లో మనకి సెంటెన్సే లేదు రూట్స్ ఫౌండ్ ఆన్ ద బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ట్రీస్ కొంచెం లింక్ అవుతుంది బ్రాంచెస్ ద డ్రాప్ టు ద గ్రౌండ్ అండ్ బికమ్ రూట్స్ ఇదండి రైట్ ఆన్సర్ అకార్డింగ్ టు ప్యాసేజ్ మనకి మీనింగ్ చూసుకుంటే ఇది కొంచెం ఉంటుంది కానీ మనకు ప్యాసేజ్ ప్రకారం అయితే అవి డ్రాప్ చేసేస్తాయి అంటే నేలలోకి డ్రాప్ చేసేసి అవి ఏం చేస్తాయంటే కొత్త రూట్స్ అంటే అవే కొత్త వేలలాగా తయారై మళ్ళా చెట్టు అనేది మొలుస్తుంది అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏముంది ఇంకా లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సర్ప్రైజింగ్ టు సీ ద బనియాన్ ట్రీ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇక్కడ చూద్దాం ఎక్కడ ఉంది ఇంకా బనియాన్ ట్రీకి ఊడలు ఉంటాయి కదా ఎలా ఉంటాయంటే చూడడానికి అనే మీనింగ్లో అడుగుతున్నారు నెక్స్ట్ ఎంతవరకు అంటే ఎంతవరకు చదువుకున్నాం మనము దేర్ ఫోర్ ఆఫ్టర్ సమ్ ఇయర్స్ ద ట్రీ ఫార్మ్స్ ఏ ఫారెస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ అలాగా అది దించుకుంటూ
హెయిర్ ఆఫ్ శివాతో పోల్చారు అంటే శివుడి హెయిర్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటాయి ఓడలు అని చెప్పి నెక్స్ట్ ఫార్టీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఏ గ్రేట్ మెనీ స్టూడెంట్ హ్యావ్ బీన్ డిక్లేరెడ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇక్కడ ఎలాంటి ఏ ఎర్రర్ ఉందో కనుక్కోవాలి అంటే ఏ ఏ పార్ట్లో ఎర్రర్ ఉందో కనుక్కోవాలి ఆప్షన్ వన్ అండి వన్ రోనే రాంగ్ ఆన్సర్ ఉంది ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఏ మెనీ స్టూడెంట్స్ రావాలి ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం సబ్జెక్ట్ వర్క్ అగ్రిమెంట్ చెప్పుకునేటప్పుడు చెప్పుకున్నామండి కంపల్సరీగా వాటి నుంచి చూసుకున్నారంటే ప్రతి దానికి సరిపోతుంది ఎలాంటి ఎర్రర్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా సెంటెన్స్ జంబులు కానీ వర్బ్ ఇచ్చి సబ్జెక్ట్ ఇచ్చి వర్బ్ ఏది కనుక్కోమన్నా కానీ ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్ కానీ ఇలాంటి వాటి అన్నింటికీ యూజ్ అవుతాయి ఏవి సబ్జెక్ట్ వర్క్ అగ్రిమెంటు ప్రిపోజిషన్స్ ఆర్టికల్స్ వీటన్నిటికీ పూర్తి అంటే వీటన్నిటికీ సపోర్ట్ చేస్తాయి ఇది మన సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్లో చెప్పుకునేటప్పుడు కూడా చెప్పుకున్నాం ఏ మెనీ వచ్చేప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ రావాలి స్టూడెంట్ కాదు ఒకవేళ మెనీ ఏ స్టూడెంట్ అన్నారనుకోండి అప్పుడు స్టూడెంటే ఉండాలి ఏ అంటే ఏంటి సింగులర్ ముందే పెడతాం కాబట్టి మనం ఆర్టికల్ పెట్టాము అంటే ఇక్కడ సింగులర్ ఉండాలి స్టూడెంట్ ఉండాలి ఇక్కడ ఏముందంటే మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎలాంటి సింగులర్ మీనింగ్లో చెప్పట్లేదు ఏ మెనీ స్టూడెంట్స్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ సో ఎస్ అనేది రావాలి కంపల్సరీ ప్లూరల్ ఫాము సో వన్ అనేది ఎర్రర్ అండి ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఎస్ రావాలి ఇక్కడ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫార్టీ సెవెంత్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లాంచ్ దిస్ త్రీ క్రోడ్స్ ప్రాజెక్ట్ విత్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ ఇక్కడ ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉందంటే మనం చూస్తూనే కనుక్కోవచ్చు త్రీ క్రోర్ ప్రాజెక్ట్ అంటాం కానీ త్రీ క్రోడ్స్ ప్రాజెక్ట్ అనకూడదండి అది కాక ఇంకోటి మెయిన్ అదే అది కాకుంటే ఇది చూడండి దిస్ అనేది వాడకూడదు వి ఆర్ గోయింగ్ టు లాంచ్ ద త్రీ క్రోర్ ప్రాజెక్ట్ విత్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ టూ అనేది ఎర్రర్గా ఉంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐ హోప్ టు గో టు షాపింగ్ దిస్ వీకెండ్ ఇఫ్ ద వెదర్ పర్మిట్స్ వెదర్ సహకరించిందంటే ఈ వీకెండ్కి మనం షాపింగ్కి వెళ్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్దే ఎర్రర్ ఉందండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది లాయర్ ఆస్క్డ్ ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ వర్త్ టు టేక్ ద మ్యాటర్ టు కర్ కోర్ట్ ఇక్కడ ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉందంటే సెకండ్ ఇది ఎర్రర్ అవుతుంది అసలు చదవడానికి సెంటెన్స్ చూస్తానే కనుక్కోవచ్చు కొన్ని నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఏ కేర్ఫుల్లీ ఇన్వెస్టిగేషన్ వీ డిస్కవర్డ్ దట్ ద హౌస్ వాజ్ ఇన్వెస్టెడ్ విత్ టర్మిట్స్ ఇక్కడ టర్మిట్స్ అంటే ఏంటి అంటే చెద్ద చెద్ద పురుగులు అంటాం కదా అవి అన్నీ సోకిపోయాయి అని ఇన్వెస్టెడ్ అంటే ఇక్కడ ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉందంటే ఆప్షన్ వన్ అండి ఆఫ్టర్ ఏ కేర్ఫుల్లీ ఇన్వెస్టిగేషన్ అసలు సెంటెన్స్ ఏ అనేది రాకూడదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్లోజ్ టెస్ట్ ఇచ్చాడు డిసిప్లైన్ ఈజ్ డూయింగ్ ఎనీ వర్క్ విత్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇట్ ఈస్ డాష్ మిస్ అండర్స్టుడ్ యాజ్ ఏ రిస్ట్రిక్షన్ టు ఫ్రీడమ్ బట్ ఇట్ మేక్స్ అవర్ లైఫ్ ఆర్జినే సారీ ఆర్గనైజ్డ్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ పెట్టి చదివితే మనకి ఎలా ఉంటుందో చూడండి ఇక్కడ హ్యాపీలీ మిస్ అండర్స్టుడా కాదు యూజువల్లీ స్లోలీ ప్రౌడ్లీ ప్రౌడ్లీ అయితే అసలు కాదు హ్యాపీలీ కూడా కాదు డిసిప్లైన్ అంటే క్రమశిక్షణ అనేది ఎలాంటి వర్క్నైనా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్తో పాటించేలా చేస్తుందంట క్రమశిక్షణ అనేది ఇట్ ఈస్ డాష్ మిస్ అండర్స్టుడ్ యాజ్ ఎ రిస్ట్రిక్షన్ టు ఫ్రీడమ్ కొంచెం స్వేచ్ఛను హరించినట్టు ఉన్నా కూడా అది ఏం చేస్తుంది బట్ ఇట్ మేక్స్ అవుట్ లైఫ్ ఆర్గ ఆర్గనైజ్డ్ కానీ మన జీవితాన్ని చ చక్కదిద్దుతుంది అని వస్తుంది ఇక్కడ మిస్ అండర్స్టుడ్ చేసుకుంటాం ఎందుకు ఏంటి స్వేచ్ఛకు రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి అలా మిస్ అండర్స్ చేసుకుంటామో అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ హ్యాపీలీ యూజ్ చేయము ప్రౌడ్లీ యూజ్ చేయము స్లోలీ కూడా కాదు స్లోలీ మిస్ అండర్స్టుడ్ ఏంటి కాదు యూజువల్లీ ఇట్ ఈస్ యూజువల్లీ మిస్ అండర్స్టాండ్ అంటే ఎవరైనా మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు ఏమిటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పాటించడము నా ఫ్రీడమ్కి కొంచెము రిస్ట్రిక్షన్స్గా ఉన్నాయి అని కానీ ఇట్ మేక్స్ అవర్ లైఫ్ ఆర్జినేటెడ్ అంటే కానీ మన లైఫ్ అనేది చాలా ప్రభావితం చేస్తుంది మంచిగానే చేస్తుంది అని డిసిప్లైన్ ఈజ్ ఏ డాష్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ డిసిప్లైన్ ఈజ్ డాష్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ఆప్షన్ చూడండి వన్ డిసడ్వాంటేజ్ అదా డిసిప్లైన్ అనేది డిసడ్వాంటేజ్ అవుతుందా మన స్టూడెంట్స్కి కాదు అవ్వదు సో ఆప్షన్ వన్ రాంగ్ డ్రీమ్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ డ్రీమ్ ఏం కాదు కానీ జస్ట్ బిహేవియర్ అదొకటి నెక్స్ట్ వర్చ్యూన కర్స ఇక్కడ కర్స్ అంటే ఏంటంటే శాపం అండి డిసిప్లిన్ అనేది స్టూడెంట్కి శాపమా కాదు వర్చ్యూ అంటే వర్చ్యూ అంటే ఏమవుతుందంటే అదొక ధర్మం అవుతుంది అంటే ఇక్కడ డిసిప్లైన్ అనేది స్టూడెంట్ యొక్క ధర్మము అనే మీనింగ్లో మనకి ఇది ఒక్కటే సెట్ అవుతుంది అండ్ పీపుల్ ఇన్ డిఫరెంట్
ఒకవేళ బీ ఫామ్ అయింది అనుకోండి సేమ్గా ఉండే ఎస్ సింగులర్ కి సింగులర్ ప్లూరల్ కి ప్లూరల్ ఒకవేళ ఇది ఇక్కడ మెయిన్ ఫామ్ కాన్స్ని హ్యావ్ ఫామ్స్ కానీ డూ ఫామ్స్ కానీ ఉంటే ఆపోజిట్గా ఉంటాయి అంటే సింగులర్ ఉంటే ప్లూరల్ ఉంటుంది ప్లూరల్ ఉంటే సింగులర్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి ఏముంది ఏ డిసిప్లైన్ పర్సన్ అనేది సింగులర్ సో ఇక్కడ మనకి ఏముండాలి దీంట్లో పోల్చుకుంటే ఇవన్నీ మెయిన్ వెబ్స్ సక్సీడ్ కానీ సక్సెస్ఫుల్ కానీ సక్సీడ్స్ సక్స ఇవన్నీ మెయిన్ వెబ్స్ అండి ఇవన్నీ మెయిన్ వెబ్స్ ఫామ్లో ఉన్నాయి సో మనకి ప్లూరల్ రావాలి ప్లూరల్ రావాలంటే డజ్ ఫామ్ అని అలాగా ఎస్ రావాలి అని చెప్పి ఇక్కడ సక్సీడ్స్ అనేదే రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఎస్ ఉంది కాబట్టి ఇది కింద చూడండి సక్సెస్ ఉంది సో రాంగ్ ఎందుకంటే ఇది ప్లూరల్ కాదు ఇది ఫాస్ట్ ఇది అసలు నౌన్ సారీ ఇది నౌన్ కాదు అసలు అబ్జెక్టివ్ అవుతుంది ఇది ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద రైట్ అండి ఇప్పుడు దానికి ఫిఫ్టీ థర్డ్ క్వశ్చన్కి నెక్స్ట్ డిసిప్లైన్డ్ పీపుల్ డ్యాష్ ఏ డిసిప్లైన్డ్ సొసైటీ డిసిప్లైన్డ్ పీపుల్ డిసిప్లైన్ సొసైటీని ఏం చేస్తారంటే మేక్సా మేకా హ్యాడ్ మేడా మేడా ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇక్కడ పీపుల్ అంటే ఎవరు ప్లూరల్ అండి పర్సన్ కాదు ఇక్కడ అనింది పర్సన్ అంటే ఒకరే ఏ డిసిప్లైన్ పర్సన్ అంటే ఒక అని మీనింగ్ వచ్చింది కానీ పీపుల్ అంటే ఏమంటామంటే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్స్ అంటే పియుపిఐఎల్ అండి ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్స్ని ఏమంటామంటే పిఈఓ పిఎల్జి అంటాం పీపుల్స్ అని ఇక్కడ మనకి ప్లూరల్ అవుతుంది సో మనకు వర్బ్ ఏం రావాలి ఇక్కడ అన్నీ ఏమి ఇచ్చారు మనకి మెయిన్ వెబ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో సింగులర్ రావాలి అంటే మేక్ మేక్స్ రాదు ఇది ఫాస్ట్ ఫామ్ రాదు వి త్రీ కూడా రాదు సో ఇది సబ్జెక్ట్ వర్గ్ అగ్రిమెంట్లో తీయండి డిసిప్లైన్ షుడ్ నాట్ బీ డ్యాష్ అపాన్ ద పీపుల్ రాదర్ ఇట్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ వితిన్ ఇక్కడ డిసిప్లైన్ అనేది పక్కన వాళ్ళ మీద బేస్ అయి ఉండదు ఆ పాన్ ద పీపుల్ అంటే ఎదుటో ఉన్న పీపుల్ వాళ్ళ కాదు వచ్చేది రాదర్ ఇట్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ వితిన్ అంటే మనలోంచి మనకే రావాలి ఇక్కడ షుడ్ నాట్ బీ కడ ఏం పెట్టాలి అంటే ఇక్కడ ద్వారా అనే మీనింగ్లో వస్తుంది ద్వారా విధించబడము అని మీనింగ్ అంటే డిసిప్లైన్ షుడ్ నాట్ బీ అపాన్ ద పీపుల్ అంటే డిసిప్లైన్ అనేది పక్క ఎదుటుగా ఉన్నటువంటి పీపుల్ ద్వారా వి విధించబడదు అనే మీనింగ్ రావాలి సో ఆప్షన్ త్రీ ఇంపోజ్డ్ అన్న అక్కడ మనకు విధించడం వస్తుంది అడార్న్ అంటే అలంకరించడం వస్తుంది కర్బుడ్ అంటే అరికట్టడం అనే మీనింగ్లో వస్తుంది ఇక్కడ మే సారీ రీపోజ్డ్ అంటే ఏంటంటే విశ్రాంతి తీసుకోవడం వస్తుంది ఇది ఒక్కటే మనకు సెట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ జంబల్డ్ సెంటెన్స్ అంటే కరెక్ట్గా పెట్టాలి ఆ ఫామ్ అనేది ఈవెన్ టుడే ఇన్ మెనీ కంట్రీస్ ఇప్పట్లో చాలా కంట్రీస్లో ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఒకేషనల్ ట్రైనింగ్ అనేది లాస్ట్ ఫస్ట్ ఏమో ఇది మధ్యలో ఏం రావాలి నెగ్లెక్టెడ్ అన్ దేర్ ఆర్ ఫార్ ఆ ఉమెన్ కంటిన్యూ టు బీ ఈవెన్ టుడే ఇన్ మెనీ కంట్రీస్ ఉమెన్ కంటిన్యూ టు బీ నెగ్లెక్టెడ్ అండ్ దేర్ ఆర్ ఫార్ ఇక్కడ ఇంకా ఫుల్ సెంటెన్స్ కాలేజ్ చూడండి అంటే ఇక్కడ హూతో రాదు ఇక్కడ వస్తుంది ఫీవర్ ఉమెన్ దెన్ మెన్ who have had the benefit of education and vocational training option to write and must q vastundi p vastundi male s mal r aned raavadam jarugutundi women continue to be neglected and there are for favor women then mean sorry women then men who had had the benefit of education and vocational training next space technology last la ite stagnant societies మధ్యలలో ఉండేటివి జంపులుగా ఉన్నాయి ఆప్షన్ ఇదైతే ఇది రౌట్ అవుతుంది ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా వాటి బేస్ చేసుకొని చదువుకోండి ఇక్కడ మీనింగ్ ఫస్ట్ ఈ సెంటెన్స్ చదవండి తర్వాత ఇక్కడ ఏ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారో ఏదైతే సెట్ అవుతుందో అది చదవండి ఇప్పుడు ఇది అనుకోండి అందాసుగా అనుకున్నారంటే మీకు ఎందుకు ఇది కరెక్ట్ అనిపిస్తుందని ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి స్పేస్ టెక్నాలజీ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ నెక్స్ట్ ఏముంది పి హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ఏ సోషో ఎకనామిక్ రెవల్యూషన్ సరిపోయింది కదా సెంటెన్స్ సో నెక్స్ట్ ఎస్పి అయిపోయింది క్యూఆర్ ఇక్కడ కూడా ఎస్పి ఉంది ఆర్ క్యూ మేళ క్యూఆర్ మేళ ఒకసారి చదువుకోవాలి మనమే ఇక్కడ ఉంది కదా క్యూఆర్ మేళ ఆర్ క్యూ మేళ చూస్తే మనకి దట్ కెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎవెన్ రెవల్యూనైజ్ సారీ రెవల్యూషనైజ్ ఇక్కడ దట్ కెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే ఏంటంటే ఏ దట్ అంటున్నారు స్పేస్ టెక్నాలజీకి దట్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఇది రివర్స్ చదువుకుంటే కొంచెం సెంటెన్స్ మ్యాథ్స్ కాదు చూడండి ఎవెన్ ఈవెన్ రెవల్యూషనైజ్ దట్ కెన్ పర్ఫామ్ కామా సో అలాగా ఆర్డర్ కూడా మనకు సెట్ కాకుండా ఉంటుంది సే ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ దీనికి ఫిఫ్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఏ మైనర్ ఎలిమెంట్ కెన్ బీ ఇంకా లాస్ట్ అయితే న్యూమీరియస్ ట్రిప్స్ టు ద హాస్పిటల్ ఇక్కడ కెన్ బీ తర్వాత టు ద డాక్టర్ అనేది మాత్రం కంపల్సరీ రాదు సో పీక్యూఆర్ఎస్ అనేది రాంగ్
సీరియస్ ట్రబుల్ రిక్వైరింగ్ ఎక్కడ ఉందంటే ఇది దీన్ని చూసి చదివాను నేను ఇది కొంచెం మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు ఉంది చూడండి ఏది రైటో ఏది రాంగో ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ ప్రకారమే పోతే చాలా మంచిది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కమర్షియల్ ఎనర్జీ లాస్ట్ వాక్యం ఏంటంటే ఛాలెంజ్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ ఇక్కడ ఆప్షన్ త్రీ సెట్ అవుతుంది చూడండి కమర్షియల్ ఎనర్జీ షోస్ యాన్ ఇంక్రీజింగ్ ట్రెండ్ కన్సంప్షన్ అండ్ ఫోజెస్ ద మేజర్ ఛాలెంజ్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ అండి మై ఫ్రెండ్ సజెస్టెడ్ లాస్ట్ అయితే ఇన్ మై లైఫ్ ఇక్కడ చూడండి మై ఫ్రెండ్ సజెస్టెడ్ దట్ ఐ మస్ట్ చాక్ అవుట్ అంటే ఫస్ట్ అనేది ఇక్కడ ఎస్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ చాక్ కాకుండా టాక్ అనేది రావాల్సింది చాక్ అని పడినట్టు ఉంది మై ఫ్రెండ్ సజెస్టెడ్ దట్ ఐ మస్ట్ టాక్ అవుట్ మై ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఇది సెట్ అవుతుంది ఎస్ పి నెక్స్ట్ మై ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ వెల్ ఇన్ అడ్వాన్స్ టు సక్సీడ్ ఇన్ మై లైఫ్ ఇలాగ మనకు దీని తర్వాత ఏదో కనుక్కుంటే సరిపోతుంది మరియు దీని ముందర ఏదో కనుక్కున్నామంటే మనకు పైన లాస్ట్ వచ్చిందంటే పైన లాస్ట్ పైన లాస్ట్ చూసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చండి ఏది కరెక్ట్గా సెట్ అయిందా లేదా అని చెప్పి ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ ద్వారా ఇలా ఇది దీంట్లో మనకు ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అనేవి కంప్లీట్ అయ్యాయి ఇంగ్లీష్ మోడల్ పేపర్కి సంబంధించి ఆల్రెడీ పాస్ట్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసిన మోడల్ పేపర్స్ అవి కూడా చూడండి మన ప్లేలిస్ట్లో యాడ్ చేయడం జరిగింది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ కూడా ఇచ్చాము ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి వాచింగ్